প্রিয় দর্শক শান্তকালীন শুভেচ্ছা নিন ঠিক এই মুহূর্তে যে যেখানে বসে আমাদেরকে দেখছেন আপনাদের প্রত্যেককেই স্বাগত জানিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি মাই টিভির ক্যারিয়ার রিলেটেড প্রোগ্রাম আজুবা ইলেকট্রনিক্স প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে দেশের বিভিন্ন অঙ্গনে যারা সফলতা স্বাক্ষর রেখে চলেছেন তাদের জাপিত জীবন নিয়ে সাজানো হয়ে থাকে আমাদের এই অনুষ্ঠান তাই তো আজ আমরা আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সমবায় অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব আমিনুর ইসলাম সুপ্রিয় দর্শক আজকের অতিথিকে নিয়ে আমরা একটা প্রতিবেদন তৈরি করেছি চলুন আমরা একটু দেখব আমিনুল ইসলাম উনিশশো সালের ২৯ ডিসেম্বর চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার টিকলিচর গ্রামে এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তার পিতার নাম বেলায়েত আলী মণ্ডল মাতার নাম সাজেনুর নেসা উনিশশো সালে সুজন একাডেমি হাইস্কুল থেকে মানবিক বিভাগে প্রথম শ্রেণীতে এসএসসি পাশ করেন উনিশশো সালে রাজশাহী সরকারি কলেজ থেকে মানবিক বিভাগে রাজশাহী বোর্ডে ষষ্ঠ স্থান দখল সহ এইচএসসি পাশ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজকর্ম বিষয়ে প্রথম স্থান দখল করে বিএ অনার্স এবং পরে কৃতিত্বের সাথে এম এ পাশ করেন বর্তমানে তিনি সরকারের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদায় সমবায় অধিদপ্তরের রেজিস্ট্রার ও মহাপরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন তাঁকে এ সময়ের একজন মৌলিক ও শক্তিমান কবি হিসেবে গণ্য করা হয় তার প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তন্ত্র থেকে দূরে মহানন্দা এক সোনালী নদীর নাম শেষ হেমন্তের জোসনা পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি জল চিঠি নীল স্বপ্নের দুয়ার প্রণয়ী নদীর কাছে ভালোবাসার ভূগোলে অভিবাসী ভালোবাসা জলের অক্ষরে লেখা প্রেমপত্র তিনি রাজশাহী সাহিত্য পরিষদ সম্মাননা বগুড়া লেখক চক্র স্বীকৃতি পুরস্কার শিশুকবি রকি সাহিত্য পুরস্কার জাতীয় সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার নজরুল সঙ্গীত শিল্পী পরিষদ সম্মাননা এবং দাগ সাহিত্য পুরস্কার দু হাজার লাভ করেছেন জনাব আমিনুল ইসলাম আজকের অনুষ্ঠানে আমাকে স্বাগত জানাচ্ছি পাশাপাশি মাই টিভি পরিবারের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন গ্রহণ করুন শুভ সন্ধ্যা আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানার জন্য আপনাকে এবং মাই টিভি পরিবারের সকলকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রত্যেক মানুষের জীবনেই একটি সুন্দর অনুসরণীয় অনুকরণীয় বাল্যকাল থাকে নিশ্চয়ই আপনি এর বাইরে নন যেই সময় সম্পর্কে মানুষের জানবার কৌতূহল থাকে বারবার সেই সময় ফিরে যেতে ইচ্ছা করে শুরুতে আপনার বাল্যকাল সম্পর্কে কিছু জানতে চাই চাপাই নবগঞ্জের একটি গ্রামীণ এলাকায় পদ্মা বিধত চর এলাকায় কৃষক পরিবারে আমার জন্ম কৃষিকাজের সব কিছুই আমি নিজ চোখে দেখেছি এবং আমার অংশগ্রহণ ছিল অন্যদিকে আমি আমার গ্রামের স্কুলে প্রাইমারি স্কুলে লেখাপড়া করেছি তারপর স্থানীয় হাইস্কুলে লেখাপড়া করেছি তখন আমরা নানা রকম খেলাধুলা করতাম কাবাডি খেলতাম দাঁড়িয়া বাঁধা খেলতাম মার্বেল খেলতাম নদীতে সাঁতার কাটতাম আমি নৌকার মাঝি ছিলাম আমি মাঠের রাখাল ছিলাম আমি খেলার মাঠের খেলোয়াড় ছিলাম আবার কৃষকদের সাথে আমি আমি ধান কাটা জমিতে নিড়ানি দেওয়া খেতে ওই বলদ দিয়া লাঙনের পিছলে ধরে সে হাল বাওয়া এই সব কাজই কিন্তু আমি আমার বাল্যকাল কৈশোরকাল আমি এগুলো শিখেছিলাম ফলে আমার শিশুকাল এবং বাল্যকালটা আমার কাছে মনে হয় যে অনেক বেশি সমৃদ্ধ এবং বহুমাত্রিক আনন্দ এবং অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ পরবর্তীতে আপনার লেখাপড়া কোথায় করেছেন আমাদের পার্শ্ববর্তী হাইস্কুল থেকে আমি লেখাপড়া শিখি সেটির নাম সজন একাডেমি সেখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করি এসএসসি পাশ করার পর আমি বিখ্যাত রাজ্যেই কলেজে ইন্টারমিডিয়েট লেখাপড়া করি সেখান থেকে আমি আমার এইচএসসি সার্টিফিকেট পরবর্তীতে রাজ্য ইউনিভার্সিটিতে আমি অনার্স সহ মাস্টার ডিগ্রি করি এবং পরবর্তীতে চাকরি জীবনে চাকরি জীবনটা কিভাবে শুরু হলো এবং আজকে এই পর্যায়ে এসে এটি আমার স্বপ্ন ছিল যে আমি শিক্ষক হব এবং আত্মপ্রচারের জন্য নয় আমি তথ্য হিসেবে বলছি যে আমি ওয়ান থেকে এম এ পর্যন্ত ফার্স্ট বয় ছিলাম প্রতি ক্লাসে গুড কিন্তু আমি তখনকার ভালো ছাত্রের মধ্যে মতো ডাক্তার হব ইঞ্জিনিয়ার হব এই স্বপ্ন দেখে না পড়ে আমি আটশো রয়ে যাই আমি শিক্ষক হব এবং সাহিত্যের শিক্ষক হব বাট আমি যখন অনার্স পরীক্ষার্থী তখন সপ্তম বিশেষ পরীক্ষার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় আমাদের ইউনিভার্সিটি বন্ধ থাকে তখন গণ্ডগোলের কারণে তখন আমার ক্লাসমেটদের চাপাচাপিতে আমি ফর্ম ফিল করি এবং এম এ পাশ করার আগেই আমি বিশেষ দিয়ে একটি চাকরি পেয়ে যাই 
प्रशासन कारण तो चाकी ढुकब कि ढुकब ना আমি দ্বিধান্বিত ছিলাম যে কারণ আমি তো ইউনিভার্সিটির শিক্ষক হতে চাই তো গোটা আমাকে বন্ধুরা বললো যে তুমি তো এখন এমএই পাস করো নাই এমএ পাস করো রেজাল্ট যদি ভালো হয় ডিপার্টমেন্ট যদি তোমাকে নাই পরের সেটি গল্প আগে তুমি এখন চাকরি একটা পেশে জয়েন করো আমি চাকরিতে যোগদান করলাম বলা যায় যে একরকম ছেলে খেলার মতোই এই চাকরির পরীক্ষাতে আমি অংশগ্রহণ করলাম পেয়ে গেলাম চাকরিতে যোগদান করলাম এবং তারপর আমি চাকরিতে রয়ে গেছি যদিও আমি পরবর্তীতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক হিসাবে আমি নিয়োগপত্র পেয়েছিলাম কিন্তু আমার চাকরি করা হয়নি আমি আমার মা বলতেন যে তার মামা কলিম উদ্দিন মাস্টার বলেছিলেন যে তোমার ছেলে খুব ভালো ছাত্র ও একদিন হাকিম হবে তো আমার মা ওই ম্যাজিস্ট্রেটদের হাকিম বলত হাকিম বলত রাইট আমার ছেলে হাকিম হয়ে গেছে হাকিমের চাকরিটা সে ছেড়ে দেখ এটা মা কিছুই চাচ্ছেন না তো মার সেই চাওয়ার প্রতি সম্মান দেখি সম্মান এবং শ্রদ্ধা রেখে আমি চাকরিতে রয়ে গেলাম চাপাই নবাবগঞ্জের সেই ছোট্ট ছেলে দুরন্ত ছেলে আজকে বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব সেই উনিশশো সাল থেকে আজ অবধি ইটস এ লং জার্নি এই সুদীর্ঘ সময় আপনার জীবনের টার্নিং পয়েন্টটা কী ছিল আসলে যেহেতু আমি প্রতিটি ক্লাসে পরীক্ষিত পরীক্ষাতেই ভালো করতাম ফলে এগুলো স্বপ্ন দেখতাম এবং আমার একটা আত্মবিশ্বাস ছিল যে আমি ভালো করব বাট রাজশাহী কলেজ থেকে যখন আমি ইন্টারমিডিয়েট পাস করলাম এবং আমি তখন বলা হয়তো স্টান্ড করা আমি রাজশাহী বোর্ডে সিক্সথ স্টান্ড করলাম তখন আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং আত্মবিশ্বাস এটা যেন আরও বেড়ে গেল লেখাপড়ার প্রতি আমি আরও বেশি মনোযোগী হলাম আরও বেশি কমিটেড হলাম এবং আমার মনে হলো যে আমি বোধ আমার লক্ষ্যে আমি পৌঁছাতে পারব এটা কিছুটা এটা আমার জীবনের প্রথম টার্নিং পয়েন্ট ছিল বার ধন্যবাদ স্যার আমরা আপনার আরও নান্দনিক কথা শুনবো একটা বিরতির পর সুপ্রিয় দর্শক বিরতি দিয়ে যাচ্ছি কোথাও যাবেন না আমাদের সাথেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আপনারা দেখছেন অ্যাজুবা ইলেকট্রনিক্স প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট আমাদের সাথে আছেন সমবায় অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব আমিনুল ইসলাম জনাব আমিন ভাই আমরা বিরতির পূর্বে আপনার টার্নিং পয়েন্ট সম্পর্কে বলছিলেন আপনি হ্যাঁ আমি আমার টার্নিং পয়েন্ট সম্পর্কে বললাম তবে আমি যদি আর একটু আগে যাই তাহলে উনিশশো সালে যখন মুক্তিযুদ্ধ তখন আমি ক্লাস ফোরের ছাত্র ক্লাস ফোরে ক্লাস ফোরে জি এবং আমার বাড়িটা ছিল সীমান্ত এলাকায় যেটি মুক্তিযোদ্ধাদেরই দখলে থাকতো বেশিরভাগ সময় কিন্তু কখনও কখনো দিনের বেলায় রাজাকাররা যেত এবং পাঞ্জাবিরাও দু একবার গেছে এবং আমাদের পাশের বাড়ি থেকে আমার দাদা এবং আমার কাকা তাদেরকে ধরে নিয়ে গেছে তিনজনকে দুজনকে তারা মেরে ফেলেছে এবং একজনকে ফেরত দিয়েছে ওই দুজনের লাশ আমরা আর কোনোদিন পাইনি তো এই জিনিসটি তখন আমার শিশু মনে খুব কঠিন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং আমার মনে একটা প্রতিবাদেরও সূচনা হয় এটি আমার জীবনে এ কারণে টার্নিং পয়েন্ট যে প্রসঙ্গক্রমে আমি বলি যে আমি সরকারি চাকরি করার পাশাপাশি এমনকি তার আগে থেকে ছাত্র জীবন থেকে আমি লেখালেখি করি আমি কবিতা লিখি গান লিখি প্রবন্ধ লিখি সঙ্গীত নিয়ে এগুলো লিখি পরবর্তীতে আমি যখন লেখালেখির জগতে সেইভাবে আসলাম তখন সেই মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি আমাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করল এবং আমার চেতনে এবং অবচেতনে মুক্তিযুদ্ধ এসে গেল যে কারণে আমি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে পরবর্তীতে অনেক কবিতা প্রবন্ধ লিখেছি এগুলো কিন্তু ওই যে চতুর্থ শ্রেণীর আমি ছাত্র ছিলাম কিন্তু সচক্ষে আমি মুক্তিযুদ্ধে দেখেছিলাম সেই জীবনটি আমাকে এই লেখক জীবনে প্রভাবিত করলো সেই হিসাবে বলা যায় যে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র হিসাবে যে আমি মুক্তিযুদ্ধে দেখেছিলাম সেটাও জীবনের আমার টার্নিং পয়েন্ট যদিও আমি তখন এটি উপলব্ধি করার মতো আমার ক্ষমতা ছিল না আপনি স্বনামধন্য কবি অনেক কবিতা লিখেছেন আপনার হাতের লিখা একটা কবিতা শুনতে চাই আমার কবিতার নাম অবুজ স্বপ্নের সমীকরণ স্বপ্ন দেখি ছুরিগুলো স্যালুট করছে গরুগুলোর পায়ে আর গরু মশাইরা ডান পা মুচিয়ে গ্রহণ করছে সালা স্বপ্ন দেখি নেকড়েরা রাখি বাঁধছে হরিণের গলায় আর হরিণ নেকড়ের নাচের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে বাঘ স্বপ্ন দেখি সামরিক কারখানাগুলো উৎপাদন করছে গোলাপ গন্ধি পারফিউম আর কামানগুলো লিখছে কবিতা স্বপ্ন দেখি পেন্টাগনে পড়ানো হচ্ছে প্রেমের বর্ণমালা আর সৈন্যরা পরে আছে বেহুলা লখিন্দর ইউনিফর্ম স্বপ্ন দেখি বাংলাদেশের রাজনীতিকরা একতাবদ্ধ হচ্ছেন জাতীয় স্বার্থের এজেন্ডায় আর নদীগুলো ফিরে পাচ্ছে জল 
স্বপ্ন দেখি দ্বিধার শহর থেকে ফিরে আসছো তুমি আর তোমার জন্য কফির মগ হাতে আমি দাঁড়িয়ে আছি দুয়ারে ধন্যবাদ আমিন ভাই এত সুন্দর একটা কবিতা আবৃত্তি করার জন্য তো আপনি সরকারি চাকরিজীবী এবং লেখক সরকারি অনেক দায়িত্ব পাশাপাশি লিখাও অনেক সময়ের ব্যাপার চিন্তার ব্যাপার কিন্তু এই সময়ে পরিবার আপনি কিভাবে আপনাকে সময় দিয়েছে বা পরিবারকে আপনি কিভাবে সময়টা দেন যদি একটু বলতেন মাঝে মাঝে আমার মনে হয় যে একজন পিতা হিসাবে এবং একজন স্বামী হিসাবে আমি হয়তো ব্যর্থ আমার অনেক ব্যর্থতা রয়েছে এবং এটি আমার জীবন সঙ্গে নিয়ে হয়তো বলতে পারবে আমি ভাগ্যবান যে আমার কবিতা লেখার পেছনে একটি বিধাতা প্রদত্ত হয়তো কাব্যমন আমার আছে এটি আমার বাবার কাছ থেকে পাওয়া উনি একজন গ্রাম্য কবি ছিলেন মুখে মুখে কবিতা ছড়া বলে লিখতে পারতেন তবে আমার কবিতা লেখাকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত করছে আমার জীবন সঙ্গে লিন্নি না বলা যায় যে তাকে আমি তার যে নাজ্যভাবে তার পার্থিত এবং প্রত্যাশিত সময় সেটা অনেক সময় দিতে পারে না কিন্তু সে আমাকে এত বেশি উৎসাহিত করে যে দেখো আর পাঁচজন জীবন সঙ্গী বা স্বামীর মতো তোমাকে আমি চাই না তোমার যেহেতু কবিতা লেখার মেধা আছে প্রবন্ধ লেখার মেধা আছে গান লেখার মেধা আছে ছড়া লেখার মেধা আছে তুমি বলে সেগুলো লিখো মানুষ এগুলো পড়বে তোমার নাম জানবে এতে করে তোমার পরিচিতিটা বাড়বে তাতে করে আমার সন্তানেরাও তার বাবাকে নিয়ে খুশি হবে আমিও গর্ববোধ করব তোমাকে নিয়ে আরেকটি কথা না বললে নয় যে আমার ব্যক্তিগত জীবনে এই বিয়ের আগে এই নানা রকম প্রেম ঘটিত ব্যাপার স্যাপার ছিল বিয়ের পরেও এই বিবাহিত জীবনও আমাকে অনেক নারী ভালোবেসেছে এটা আমার ওয়াইফ জানেন কিন্তু এই জিনিসগুলো যে আমার কবিতা লেখা কি ইতিবাচকভাবে এগিয়ে নাই প্রাণিত করে এটা সে বুঝে এবং অনেক উদারভাবে সেগুলোকে বলা যায় যে নীরবে অঘোষিতভাবে অনুমোদন করে এবং এগুলো আমার লেখালেখি জীবনকে খুব মানে এগিয়ে নেয় যে কারণে আমার জীবনের প্রথম কবিতার বই এবং প্রথম বই তন্ত্র থেকে জুড়ে যখন আমি প্রকাশ করতে যাচ্ছি তখন প্রকাশক আমাকে বললেন যাবে উৎসর্গ পাতায় তো আপনি কিছু লেখেন না আপনার কাকে উৎসর্গ করবেন আমি বললাম ভাই আমার তো এটা জীবনের প্রথম বই তো বলছে আপনার বাপ মাকে আপনি উৎসর্গ করেন বাট আমি বইটি আমার স্ত্রী লীনা একে উৎসর্গ করেছিলাম তার আপত্তি সত্ত্বেও কারণ আমার কাছে মনে হয়েছিল যে বাপ মার কোনো তুলনা নেই কিন্তু আমি খারাপ হলেও তো তারা আমাকে ফেলে দিতে পারবে না কারণ আমি তাদের সন্তান কিন্তু আমার স্ত্রী যিনি অত্যন্ত একজন যোগ্য মানুষ শিক্ষিত মানুষ এবং অনেক স্বনির্ভর মানুষ আমার যে সকল সীমাবদ্ধতাকে উনি মেনে নিয়ে আমাকে এগিয়ে নিচ্ছেন এটি তো নাও মানতে পারতেন সুতরাং তার যে উদারতা এবং দূরদর্শিতা এটি আমার কাছে মনে হলো অনন্য এবং অতুলন্য তখন আমি আমার প্রথম জীবনের প্রথম বইটি আমি তাকে উৎসর্গ করি এবং উৎসর্গ পত্রে আমি রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লিখি যে লীনাকে যে আমারে দেখিবারে পাই অসীম ক্ষমায় ভালো মন্দ মিলায় সকলই আপনি সময় অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এটা সারা দেশব্যাপী আপনার নেটওয়ার্ক আপনার বিস্তৃতি তো গ্রামগঞ্জে কাজ করেন বা বিভিন্ন শহরে কাজ করেন এই যে কাজ করার পিছনে বা কিভাবে কাজ করছেন সেই জিনিসগুলি যদি আমাদেরকে একটু খোলাসা করে বলতেন বত্রিশ বছরে আমি বিভিন্ন ক্যাপাসিটিতে সারা বাংলাদেশে এবং সচিবালয়ে চাকরি করছি এবং যখন যেখানে আমি কাজ করেছি সে আমি আমার কাজকে আমি ভালোবাসার চেষ্টা করেছি কারণ এর মাধ্যমে মানুষের এবং দেশের এবং সমাজের উপকার করা যায় আমি সম্বায় অধিদপ্তরের ডিজি হওয়ার পর আমার কাছে মনে হয়েছে যে বঙ্গবন্ধু যে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন যে সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের প্রত্যেক মানুষের উন্নয়ন করা এবং যেটি আমাদের জাতীয় কবি বলেছিলেন যে দুঃখ জয়ের নবীর মন্ত্র সম্বয় সম্বয় এটি এ ছাড়া আমাদের কোনো বিকল্প নয় আমি সম্বয় অধিদপ্তরে বসে থাকি না সেখানে বসে আমি হয়তো ফাইলের কাজ করি মানুষের শুনানি গ্রহণ করি কিন্তু আমি প্রায় ক্ষেত্রে এমনকি ছুটির দিনগুলোতে আমি ঢাকার বাইরে গিয়ে আমি সমবায়ীদের সাথে সম্বয় সমিতিগুলো সরজমানি দেখি সমবায়ীদের সাথে আলোচনা করি মত বিনিময় করি ওনাদের মতামত নিই এবং আমাদের যারা কর্মচারী আছে বিভাগের যারা জেলা উপজেলা পর্যায়ে কাজ করতেছি তাদের সাথে মত বিনিময় করি যে আমরা সমবায়ী অভিযানটাকে আবার কিভাবে আরও বেশি বেগবান করতে পারি আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি এবং বঙ্গবন্ধু যে সাধারণ মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখে বলেছিলেন যে আমাদের এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এটা ধনী লোকের মুক্তি না এটা আমার মতো টাই পড়া আমলার মুক্তি না এটা মেজর জেনারেলের মুক্তি না এটা পুলিশের আইজিপির মুক্তি না সচিবের না এমপির না কারণ তারা তো মুক্ত মানুষ তারা সমাজের উপরিস্তর অবস্থান পরে বা উপরিস্তর পৌঁছে যায় গ্রামের যে মানুষ কৃষক শ্রমিক শহরের যে রিক্সাওয়ালা 
এদের মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন সেই স্বপ্নের একজন কর্মী আমি আমি অত্যন্ত আনন্দিত অনুপ্রাণিত এবং আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতেছি যে আমি আমার জাতির পিতার যে স্বপ্ন এবং আমাদের জাতীয় কবি যে মন্ত্রের কথা বলেছিলেন সেটা নিয়ে কাজ করার আমি সুযোগ পাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন আজুবা ইলেকট্রনিক্স প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট আমরা একটা বিরতি নিচ্ছি কোথাও যাবেন না আমাদের সাথেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক বিরতি থেকে আবারও ফিরে এলাম এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ জনাব আমিনুল ইসলাম আপনি একজন অভিভাবক একজন সরকারি আমলা একজন কবি আপনার কাছের মানুষগুলো আপনার আপনজনগুলো আপনার ব্যাপারে কি বলেছেন চলুন আমরা একটু দেখব ছোটোবেলা থেকে বাবাকে বাবার থেকে বেশি পেয়েছি বন্ধু হিসেবে আমরা দুই ভাই বোনই মা শাসন করতেন যেমন আদরও করতেন তেমন কিন্তু বাবার পুরো ভূমিকাটাই ছিল একদম বন্ধুর মতো ঘুম থেকে উঠেই যেমন প্রতিদিন বাবাকে বলা হয় না বাবা তোমাকে অনেক ভালোবাসি তেমন বাবাও হয়তো বলে না যে মা তোমাকে অনেক ভালোবাসি কিন্তু ভালোবাসাটা আমাদের কাজের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়ে যায় বাবা আমাদের কাছে অনেক বড় অনুপ্রেরণা আমি এই প্রজন্মের একজন মানুষ হিসেবে অনেক ভাগ্যবান এরকম একটি পরিবারের অংশ হতে পেরে আপনারা সবাই আমার বাবা মায়ের জন্য দোয়া করবেন তারা যেন এরকমই সারা জীবন হাসি খুশি প্রাণবন্ত প্রাণোচ্ছল থাকে স্বামী হিসাবে আমিনুল ইসলাম আমার মানে কি বলবো এক কথায় যদি বলি খুবই ভালো মানুষ হিসাবে সবার কাছে ভালো এটা সবাই বলবে কিন্তু স্বামী হিসাবে যখন বলবো কিছুটা কম আমার পরে ভাগে সবার জন্য যখন সে সময়টা দিয়ে দেয় তখন একটু কম পড়ে কিন্তু যেটুকু সময় থাকে সে আমাকে সত্যি আনন্দে ভরিয়ে রাখে দায়িত্বটা সে যখন যেখানে পালন করবে ঠিক একদম ভালোভাবে সেটা মানে পালন করার চেষ্টা করে দেশের জন্য দশের জন্য যে কাজ করে সে দায়িত্বশীল হিসাবে আমার তো মনে হয় যে আট দশটা সরকারি কর্মকর্তা যারা একেবারেই শুধু কর্মকর্তা হিসাবে আছে আমি তাকে সম্পূর্ণ আলাদা দেখি বাসায় যখন প্রথম আসছিল আমাদের বাসায় আমাকে দেখতে নয় ও আমাদের প্রতিবেশী এক আপাকে দেখতে আসছিল আমাদের বাসায় শুধুমাত্র আমার মামার সুবাদে সে আসে তো প্রথমে আসলে আমি খেয়ালও করি নাই যে আমার বাসায় আসলে মামার সাথে কে আসছিল ও চলে যাওয়ার পরে আমি শুনলাম যে মামাদের সাথে যারা আসছিল তার মধ্যে একজন নাকি আমাকে দেখে পছন্দ করেছে এবং আমার একটা ছোট ছবি ড্রয়িং রুম থেকে সে নিয়ে বুক পকেটে ডাকি দেখেছিল পরে শুনলাম যে তার আমার ছবিটা ওখান থেকে নিয়ে গেছে আমি কয়েকদিন ই করেছি যা আচ্ছা আমার ছবিটা নাই কেন এখানে পরে উদ্ধার করলাম যে আমার মামার সাথে যে ছেলেটা আসছিল সে আমাকে পছন্দ করেছে এবং ছবিটা নিয়ে গেছে তা আমি তার চেহারাটাও মনে করতে পাচ্ছিলাম না যা সে আসলে কেমন কিন্তু না দেখেই কেন জানি তাকে আমার ভালো লাগতে শুরু করেছিল এবং সত্যি আমরা দুইজন একসাথে যখন পরে দেখা হলো আমি ওর দিকে তাকিয়ে এতটুকু মনে হয় নি যে ওকে আমি দেখিনি এই আসলে এই অজানা কথাটা ও কেউ আজ পর্যন্ত বলিনি আজকে ক্যামেরার সামনে আসলে বলে ফেললাম তো সত্যি আমাদের দেখাটা মানে অন্য রকম অন্ত দিয়ে হয়তো ওকে দেখেছিলাম বই যখন প্রকাশিত হলো তন্ত্র থেকে দূরে এবং সে লিখাগুলো কিন্তু খুবই ভালো হতো আমি যখন প্রথম কিন্তু দর্শক হলাম কিন্তু আমি ওর এবং লিখে যাচ্ছে আপনাদের দোয়ায় সে সারা জীবন যেন লিখতে পারে এ দোয়াটাই করবেন নতুন প্রজন্মের প্রতি আপনার পরামর্শটা কি হবে বর্তমান পৃথিবীটা অতীতের চেয়ে অনেক বেশি প্রতিযোগিতা মুখর অর্থনীতি রাজনীতি সমাজনীতি সংস্কৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতা প্রতিদিন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে সুতরাং নতুন প্রজন্ম এখন শুধুমাত্র যে ছেলেটি বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে জন্মগ্রহণ করতেছে সে জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক কিন্তু আকাশ সংস্কৃতির যুগে সে এখন বিশ্ব নাগরিকও বটে সুতরাং এই বিশ্ব প্রতিযোগিতার উপযুক্ত করে তাকে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে এ কারণে তাদের প্রচুর লেখাপড়া দরকার প্রচুর জ্ঞান আহরণ করা দরকার শুধুমাত্র ফেসবুক দেখলে হবে না তাদেরকে বই পড়তে হবে তার জাতির তার সমাজের তার রাষ্ট্রের পৃথিবীর ইতিহাস তাকে জানতে হবে তার পরিবর্তনশীল মোড়গুলো তাকে জানতে হবে এবং পৃথিবী কোন দিকে যাচ্ছে কারা নেতৃত্ব দিচ্ছে সেক্ষেত্রে আমাদের দেশকে আমরা যদি এই প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখতে চাই আমরা বিজয়ী করতে চাই তাহলে আমাদের কি কী করতে হবে কি ধরনের জ্ঞান কি ধরনের টেকনোলজি কি ধরনের আদর্শ কি ধরনের অর্থনীতি আমাদের গ্রহণ করা উচিত এ সম্পর্কে তাদের নিজেদেরকে এখন গড়ে তুলতে হবে শিক্ষিত করে তুলতে হবে প্রশিক্ষিত করতে হবে আরেকটি জিনিস এই দেশের মানুষকে সাধারণ মানুষকে ভালোবাসতে হবে বঙ্গবন্ধু এই দেশের সাধারণ মানুষের মুক্তির কথা বলতেন এই বঙ্গবন্ধুর যে আদর্শ সেই আদর্শ সম্পর্কে তাদের জানতে হবে 
বিশ্বাস করতে হবে সেটাকে ভালোবাসতে হবে এবং সেভাবে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে তার সাথে সাথে ওই সাধারণ মানুষকে এগিয়ে নিতে হবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মাই টিভিতে এসছেন মাই টিভিতে সময় দিয়েছেন সেই জন্য আপনাকে পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি হ্যাঁ আপনাকেও অজস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং মাই টিভিকে যে আমাকে আমি মনে প্রাণে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করি এবং আমি আমার কাজে কর্মী সরকারি কাজে এবং আমার লেখালেখি থেকে সেগুলোকে আমি বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করি আমি আমার এই কথাগুলো বলার যে সুযোগ পেলাম সে কারণে আমি মাই টিভির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং এই বিজয়ের মাসে যাদের প্রত্যক্ষ প্রদানে আমাদের এই বিজয় অর্জিত হয়েছিল সেই সকল শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের এবং জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের এবং যার নেতৃত্বে এই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এবং বিজয়ের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি ভালো থাকবেন সুপ্রিয় দর্শক আজ এই পর্যন্তই বিজয়ের এই মাসে সকল শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদেরকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন মাই টিভির সাথেই থাকুন